Dr. Kazi Shahidullah, Chairman, University Grants Commission. Keynote presenter, Mohammed Sabul Khan, Chairman, Board of Trustees, the Daffodil International University. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I would like to welcome you all to the webinar titled Industry Academia Linkage, The New Frontier, organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry. We are indeed thankful to the chief guest and the special guest for their time and of course the distinguished discussants for their kind presence despite their busy schedule. Ladies and gentlemen, Bangladesh is on the track towards graduation into a developed economy backed by consistent industrial and macroeconomic growth. The COVID-19 pandemic has hampered this context, disrupting the global supply chain, cross-border trade, local industrialization, and employment, resulting in a lower economic growth. The fourth industrial revolution is approaching in Bangladesh with new challenges, like revolutionizing the monetary challenges, the manufacturing system, replacing the traditional jobs with automation and opportunities for improved innovation and efficiency. The rapidly changing technological progress due to the fourth industrialization, fourth industrial revolution, digitization, and SDG-centric economic transformation are reshaping the economic landscape of Bangladesh, including industries and jobs. The disruption of industries and jobs due to emerging technologies is evident as a global concern, as automation will axe many occupation, including lowly skilled and repetitive jobs. <laughs> Ladies and gentlemen, graduates are struggling in the job market as our conventional education system lacks skills orientation in line with the industry demand. Our education institutions lag behind peer countries to develop market-driven skills, which are also essential in tomorrow's job markets. Consequently, foreigners dominate the industry when it comes to technical, managerial, and diverse industries, corporate firms, and multinational companies. This trend leads to a substantial remittance outflow from Bangladesh. The World Economic Forum reported that more than one third of essential skills of current workforce will change and demand, change the demand of the human-centric soft skills becomes, which becomes widespread. They also identified 10 skills and market emotional intelligence, critical thinking, decision-making as priority skills to enable young graduates for the future job market. In our economic transition, we need to blend conventional and new skills considering the job the job market, skills demand, and economic trend for utilizing the demogra demographic dividend in diverse employment needs. The industry and academia relation came up as a new frontier for the economy. I won't prolong my speech, and I would now request our keynote presenter for today's session, Mohammad Sabur Khan, to deliver his keynote address, and we will take the discussion from there on with our discussions and the honorable chief guests and special guests. Thank you, and Allah Hafiz. First of all, thank you very much. Thank you, Honorable President. And thank you, Honorable Education Minister and UGC Chairman and all of the distinguished guests. And uh, of course, uh, I'm sure that uh, this is the one of these demandable uh, topics nowadays, considering the whole scenario of our country. So I must thank Dhaka Chamber of Commerce and Industry and of course, our Education Ministry Minister and of course, the UGC Chairman and all other stakeholders uh, to joining with us because uh, I'm quite sure that today's this initiative uh, jointly organized by the Aka Chamber of Commerce and the Daffodil International University, I'm quite sure that it will be the great landmark and it will be the one of the key initiates. So I'm just going to the, throw the, my presentation. There, as everyone, we, we know that the industry academia linkers should be implemented earlier, but somehow this gap is still going on. So everybody will agree with me, this industry and academia, this bridging need to be uh, organized or need to be minimized through some policy and implementation. 
and that is why i should say that the you know that a lot of the statistics is already going on so i'm just giving the few days back the prathom alo is mentioned that a ponoro bochore proti bochor gore 9 lakh 66000 notun employment opportunity create hocche but amra jani je pray ek kuti lok kintu bekar jara chhoddo bhabe hok ar bibhinno bhabe hok to amader je protiniyoto je demand create hocche amra jani je sob shomoy amra already shunchi যে চাকরি দাতা বলছে যে আমি ভালো লোক পাচ্ছি না আর যারা চাকরি চাচ্ছে তাদের কন্টিনিউয়াস বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা জব পাচ্ছি না বাট কেন কেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশন বা এডুকেশন মিনিস্ট্রি কন্টিনিউয়াসলি দে আর অলসো ট্রাইং টু হার্ড টু ইমপ্লিমেন্ট এন্ড টু এন্ড টু ডিসিমিনেট দিস এডুকেশন সিস্টেম ইন দ্য গ্রাস রুট লেভেল সো উইল ট্রাই টু फाइंड आउट দ্য সাম অফ দ্য কি ফ্যাক্টর দ্য সোশ্যাল মিডিয়া এখন কিন্তু একটা গ্রেট ব্লেসিং আই এম শিওর দ্যাট एवरीबॉडी উইল agree with us that this is a great blessing but why we are not able to capitalize it what is the problem why our people is much busy to all unnecessary matters to post and to discuss and to comment not any creative things is going on our young generation are busy our students are busy with all of the unnecessary matter so that's why we will to try try to find out that our young generation ke amra kibhabe এই যে একটা চমৎকার অস্ত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যা হুইচ ইজ এ গ্রেট ওপেন যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মোবিলাইজেশন অফ দ্য টেকনোলজি ডিসরাপশন অফ দ্য টেকনোলজি আসে কোভিড নাইনটিন কিন্তু গিভ আস এ ভেরি গ্রেট লেসন এজ এ নিউ নর্মাল ইউ সি দ্য আওয়ার এডুকেশন মিনিস্টার দ্য লর্ড অফ দ্য ডিস্টিংগুইশ গেস্ট আর দে আর সিটিং ইন দেয়ার অফিস অ্যান্ড উই আর অলসো অর্গানাইজিং দিস গ্রেট ইভেন হিয়ার অ্যান্ড আই এম শিওর দ্যাট দিস ইজ এ এ গ্রেট ওপেন্স ফর অল অফ আস সো ইট ইজ এ টাইম টু ইমপ্লিমেন্ট ইন দ্য এডুকেশন সিস্টেম দ্যাট ইজ হোয়াই আই এম শিওর দ্যাট Uh, dhaka chamber of commerce and organized this uh, initiative today the university are busy only to create the graduate i'm sure the honorable minister and ugc chairman both of them will agree with me every day every 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 month they are joining in the convocation system giving the graduation certificate but what will be the fate or what will be the future of this graduate why we are not able to create the right people for our industry so it is the time to wake up and to give the proper policy and implementation plan so that is why i should say that some of the discussion you see that the albert einstein i think that he already mentioned lot of years back ekjon shikshok kintu education system e shobgulo prani ke jodi shobai jodi eki bhabe treat kore ekta fish ke jodi bola hoy je gase uthar jonno she kintu gase utte parbe na tar mane amar amader education system albert einstein bole geche koto bochor age ekhono kintu she eki bhabe ekjon shikshok তার সামনে যারা বসে থাকে তাদেরকে একইভাবে ট্রিট করছে আজকে আমাদের সামনে যারা এখানে বসে আছেন আমরা কি সবাই কি একইভাবে ট্রিট করতে পারি কেউ আসছেন ইন্ডাস্ট্রি থেকে কেউ আসছেন একাডেমিশিয়ান থেকে কেউ আসছেন হয়তো বা আপনারা কোনো কনসালটেন্সি ফার্ম থেকে কেউ আসছে হয়তো অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইফ উই ট্রিট এভরি ওয়ান ইজ দ্য সেম আই থিঙ্ক দ্যাট শুড নট বি দ্য ফেয়ার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টাইম টু জাস্ট ইন দ্য প্রপার সিস্টেম আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি গুগল সার্চ ইঞ্জিন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং হাউ দে ইউটিলাইজ দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাউ দে ইউটিলাইজ দেয়ার criteria and the database management ke properly kaaj kore kibhabe tara kaaj korche to amar mone hoy je this is the time je amader total system ke change korar jeta ke amra mone kori industry er sathe fit korbe to ami shei karone bolbo je government should taking ebong government already lot of initiative niche kono sandeh nai but amar kache jeta mone hoy je government should take the employment creation some of the effective program jekhane already entrepreneurship development hobe intrapreneurship development hobe creativity bi ashbe innovation ashbe so amra ki korte chai amra korte chai je gap ta komaner jonno ami abaro dhonnobad janacchi education minister ke je uni karon education ministry jodi initiative na nay university grants commission jodi initiative na na nay amra dhaka bishwavidyalaya iba director saheb farhat anwar sir asen আমরা মনে করি নাসিম মঞ্জুর সাহেব আছেন এখানে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরো অনেকে আমরা এখানে এখানে উপস্থিত আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রত্যেকের ইনিশিয়েটিভ ছাড়া কিন্তু আমাদের পক্ষে ব্রিজিংটা কিন্তু আলটিমেটলি মিনিমাইজ করা সম্ভব না তো সেই কারণে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট আমরা শো করতে চাচ্ছি সেই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা স্ট্রং একটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি কোলাবোরেশন চাচ্ছি যেটা অর্থী হবে ইজিয়ার হবে এফিসিয়েন্ট হবে এফেক্টিভ হবে এবং সেটা কিভাবে সম্ভব সেটা যদি আমরা বলি যে গভর্নমেন্ট শুড encourage university to fulfill industry need government ke bolte hobe je university shudhumatro certificate dewar jonno na graduate toiri korar jonno na tomake industry need criteria fill up korte hobe otherwise tomar university subject approval dibe na ekhon ki hocche bishwabidyalay manjuri commission subject approval dewar jonno bole je ek bochore ekta subject dibo tumi permanent campus e jao eta jao but eta to criteria howar kotha na 
criteria for how much outcome based education system you are already implementing. To me, Kotuduku, society, people, country, Jono, but global area Jono, me Kotuduku value add to the Pato. Sheta Kikin to criteria for Auchi. Among Abrabu industry should be in search of the right university. Industry looking to Dorkar. Ask at Haga Chamber of Commerce, Abarami Donoba Janachi, Tarak, Vishu with the Leshe, Tadir Askeri, Seminar Jono, physically as the Agamraki, the Haga Chamber again to organize with Aske, Eja University Asha. Taulikio University Ashar Karne, after act of Vishu with the environment from Purkajana Shudu to go to Tamra Bolvo, J. Industry Kikin to Abushi University of Ashta Hobe. Among Ashar Jono, the collaboration that Turi Kora Jono Kindu, outcome based education, a Kun development Guli Korajai, Kibabe Amade curriculum Gula continuously develop Korajai, among Kibabe Amrajida Monekuri, the skilled people K, industry criteria of Amrajida Kibolije, Amra screening Kotechai, the Kun industry Jono Kotojun Lok Dorka, Amadakin to proper statistics Nai. আমরা এখনো জানি যে বিবিএ কম্পিউটার সায়েন্স কমন কিছু সাবজেক্ট নিয়ে আমরা সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইট করছি দ্যাট ইজ শুড নট বি ফেয়ার এনাফ এটা চেঞ্জ হওয়া দরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আমরা বলবো আমি পার্সোনালি আবারো ধন্যবাদ জানাই যে ঢাকা চেম্বারে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় উই টুক এ ওয়ান ইনিশিয়েটিভ টু ক্রিয়েট দা 2000 নিউ অন্টারপ্রেনর এন্ড কন্টিনিউয়াসলি টু ড্রাইভিং দিস ফোর্স আই এম অলরেডি ইনিশিয়েটিভ ওয়ান সাবজেক্ট কলড দা অন্টারপ্রেনরশিপ ইনোভেশন সাবজেক্ট ইন आवर ইউনিভার্সিটি ইন 2014 and I must grateful to the UGC chairman, former UGC chairman, A.K. Ajat Choudhury. Whenever I submitted this subject, instantly he told me, yes, it is the demand of the country. Among without, when you, Amar Munahaj, you don't have to do Expert ke diye shayi kosta amadar ki into within three months uni approval kore. That should be the criteria of the university grants commission. I'm sorry, I mean, I mean, one kori university grants commission global best practices ke dakhao chit. Koon university koon practice gula kore chhe. Shayi jagay ki into Bangladesh bishu bidhal guli shiba baagat chhe ki na. Tarar jodi shayi baabe global perspective tarar jodi agay. Tadir ke ami one kori emphasis dakhao chit. Amra South Korea udharon shabai dey. Aske South Korean shudh matra char pasta industry diye shara pithi bithi tarar jayen. খুব বেশি ইন্ডাস্ট্রি নাই তাদের আমি মনে হয় আপনারা সবাই জানেন স্যামসাং দায়ু হুন্ডাই কিয়া ভেরি ফিউ অর্গানাইজেশন মাত্র 5 থেকে 6টা অর্গানাইজেশন দিয়ে সারা পৃথিবীকে তারা ডমিনেট করছে তারা কাপ মানে তারা কাপিয়ে তুলছে জাপানকে তো সেইখানে আমরা মনে করি সাউথ কোরিয়ার যে ইনোভেশন যে ক্রাইটেরিয়া সেখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আমরা জানি সাউথ কোরিয়ার যেটা একটু আগেই বললাম একটা একটা স্যামসাং আজকে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন যে Bish Botar Agamra Chinde got the band ask Amra the Kana Lokogore Deki, the maximum air hatik into Samsung phone. Keno. Keno Samsung ask age among Cam Samsung and Mool criteria de Amikana Dagache, the Samsung and Mool criteria that are university cause a jache, university that are research coach, university that are innovation lab to decore the che best researcher that are university pick coreniarse. Among Tadirecta Boro, among Ami Bolbo, we are also lucky. The Bangladesh Samsung is set up as a Tarak into Proti Botan Amad Vishu with Dolor Shadaraka joint activities Kore, Kore Tarak in the Amad Vishu with Dolor Take. If I'm not wrong, Epon the Pride 30 plus student Katarak in the recruit Kore. I was other on a kick in the Korea the Jolegacy. I'm other on a chapter in the Korean passport page. That's called the contribution. The Amarka Sajita Monehoi, that this is the time. A vapor gula use this among Shikha Montrola Bibachon Anauchi. Those who are contributing to the society, how much you are already earning the foreign currency? Among Kun subject, the Kibabe, Oi Jagagula, the Amarmon evaluation Korauchi. Among Amibol was a many entrepreneurs and great innovation fail cano only for the right workforce. Bangladesh, a lot of entrepreneurs, a brother Peter Economic entrepreneur asin. If you get the right people, a product in the Poti contact a company, Tori Gutepare. Cano. Because Ami Judi Amar Kothai Boli, the until today Ami fifty two company Tori Gorici, among the Shati company, we big Gorip will see. Cannot Jagulami Chalai the Borbona. Tell Ami all of the company I run it with not myself, with all of my people, my team. Among a team power Karunik in the Ami company, Protinioti Amik in the company Tori Gutte Parti, Bakote Parbo, Tami Shakarne Bolbo, Bangladesh in the lot of entrepreneurs, those who are very capable, that are financially solvent. Tara Rashtra ke change karam hoto capacity ase. Ame the global franchise diga jai. Apna janme the 93 is coming from the United States, but why? 93 amra the least gula apna shobai jaran. Keno? Keno a big big shomos to giant gula kintu America thi control kore because tadir focus ta thake kya creative system e diga. Tara always university tara run kore control kore among tara pratyek ta jagay kintu pithi pithi jekono jagay thi technology based tara control kore. Mung sheito kintu. University system the Kibabe, Kibabe Ashamik to Dekachi, Apri Dekanje, Pithibite Jodi Apra Lokogore Dekan, American all rich people, Tara Mitur Purbe, Ottawa, Jibi, Jibo, Doshai, Tarakin to Tade Takar, Bira Dong Shotara donate to a Bishop with the Legulate. Our mother Bangladeshi Shabai Kindu, I'm sorry, Kauke Choto Kurchina, 
তারা এমন কিছু চ্যারিটি ফার্মে করে যেই চ্যারিটি ফার্ম গুলো রিয়েলি চ্যারিটি না আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না কারণ অনেক ভালো ভালো চ্যারিটি কাজ হচ্ছে এই দেশে কিন্তু আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য কালচার অব দ্য ইউএস আপনি লক্ষ্য করে দেখুন যে আপনার প্রত্যেকটা রিচ পিপল আমি কারো নাম মেনশন করছি না সময়ের কারণে তারা তাদের সমস্ত অর্থ গুলো কিন্তু তারা ডোনেট করে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে এবং তাদের লোকজনকে ইনভলভ করে দেয় যে বিশ্ববিদ্যালয় এই রিসার্চ গুলো হচ্ছে কিনা তাহলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম আমরা ফিউচার জেনারেশন তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা কি করছি হোয়াট উই আর ডুইং আমাদের এখন সময় আসছে সেই জিনিসগুলোকে একটু কাভার করার জন্য সেই জন্য আমরা বলবো যে আমাদের কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেটা নেই ভিজুয়াল প্রপার অ্যানালাইসিস নেই আমরা আশা করি আজকে ঢাকা চেম্বার ইনিশিয়েট থেকে আমরা শুরু করতে চাই আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটমেন্ট করছি যে আমি আশা করি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমি ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয় অবশ্যই আমাদেরকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন আমরা এখন থেকে রিয়েল ডাটা চাই ইউজিসি জানবে যে ইন্ডাস্ট্রিতে এই সাবজেক্টে এতজন লোক তৈরি করার প্রয়োজন আমি সরাসরি রিকমেন্ডেশনে চলে যাচ্ছি আমাদের রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে যে আমরা ইউনিভার্সিটিগুলোর ইউনিকনেস নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু 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 ইউনিকনেস আছে আমি যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকেরই কিন্তু সিঙ্গেল একটা ইউনিকনেস আছে আর না থাকলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় আমার মনে চালাইতে দেওয়া উচিত আমি সরি আবারও বলছি যে কাউকে আমি ছোট করার জন্য বলছি না প্রত্যেকের কিছু না কিছু ইউনিকনেস থাকতে হবে এবং সেই ইউনিকনেস গুলো নিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিস আমি মনে করি যে আমরা একটা পাবলিকেশন করতে পারে যেটা ঢাকা চেম্বার ইনিশিয়েট নিতে পারে শিক্ষামন্ত্রী ইনিশিয়েট নিতে পারে তাহলে সুবিধা হবে কি প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে প্রতি বছর কোন ধরনের বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলি করছে সেটা নিয়ে প্রতি বছর কিন্তু একটা প্রকাশনা হইতে পারে এবং আমি মনে করি ইউনিভার্সিটি ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ আদার্স কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার যে কারা কোন জায়গায় কোন প্র্যাকটিস গুলি করছে এবং নেক্সট জেনারেশনকে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি তা আমি সেই কারণে বলবো মিনিস্টার অফ এডুকেশন অ্যান্ড ইউজিসি শুড অর্গানাইজ রিকগনাইজ দিস বেস্ট প্র্যাকটিসেস কারণ ইউজিসি যদি রিকগনাইজ না করে মিনিস্ট্রি যদি রিকগনাইজ না করে আমরা সবাই জানি ছাত্রছাত্রীরা হাজারও বলল তাদের একটাই টার্গেট তারা পরীক্ষা জিপিএ কত পাবে তারা কি আউট অফ ফোর আউট অফ ফোর পাবে তাদের মাথায় আর কেন কিছুই থাকে না তাদেরকে যতই বলা হয় তারাদের একটাই বক্তব্য যে তারা মার্ক পাবে কিনা ঠিক একইভাবে আমি বলবো যে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখনই ভালো কাজ করবে না যদি মিনিস্ট্রি তাদেরকে রিকগনাইজ না করে তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ঢাকা চেম্বার এবং মিনিস্ট্রি এবং ইউজিসি কে যে আমাদেরকে প্র্যাকটিসটা করার জন্য রিকগনাইজ করার জন্য এগেইন আমার বলবো যে ইন্ডাস্ট্রির উচিত হবে বেস্ট প্র্যাকটিসেস গুলি শেয়ার করার জন্য একাডেমিশিয়ানদের সাথে কেই স্টাডিস গুলি দিয়ে দেওয়া যে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অমোক ইন্ডিয়া থেকে একটা লোককে আমি রিক্রুট করে নিয়ে আসি আমি চায়না থেকে একটা লোককে রিক্রুট করে নিয়ে আসি দুই বছর আগে তাকে দিয়ে দেখো আমি কিভাবে কাজগুলো করাতে পারছি সেই কেই স্টাডি গুলো যদি তুলে দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমাদের বিশ্বাস যে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পরিবর্তন হবে একইভাবে আমি বলবো যে আমি যে একটু আগেও যেটা বললাম যে এই যে ইন্ডাস্ট্রি বাইরে থেকে নিয়ে আসার ফলে তারা কিন্তু প্রায়ই কিন্তু বলে আমরা অনেক মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে দেখতে পাই যে তারা কিন্তু বলছে যে আমি তো লোক পাচ্ছি না আমার কোম্পানি সিও আমি নিয়োগ করছি বাইরে থেকে বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই যে ওই সব ইন্ডাস্ট্রিয়ালিদেরকে আমাদের এখন কিন্তু রিকোয়েস্ট করা উচিত ঢাকা চেম্বার থেকে যে প্লিজ আপনি ওনার কাছে কি পাচ্ছেন তিন বছর চার বছরে উনি একটা কোর্স ডিজাইন করুক উনি আমাদের লোকদেরকে শিখাক বিশ্ববিদ্যালয়কে আসুক বিশ্ববিদ্যালয়কে তার সমস্ত ফরমেটটা আমরা তাদেরকে দিতে রাজি আছি কারণ আমি এই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ বলবো নাইনটিন নাইনটি সেভেনে তিনজনকে আমি কিন্তু চেন্নাই থেকে মাদ্রাস থেকে আমি তখন রিক্রুট করেছিলাম সফটওয়্যারে এবং আমার কমিটমেন্ট ছিল যে এই তিনজনের কাছ থেকে আমি এমনভাবে শিখব আর জীবনে যাতে কোনো দিন আমাকে কোনো লোক রিক্রুট করতে হয় না বিদেশ থেকে আমি আজ পর্যন্ত আর বিদেশ থেকে রিক্রুট করতে হয়নি কারণ ওই প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু আমি তিন বছরে তাদের কাছ থেকে যা শিখেছি তার সব কিছু আমি এখন ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছি তাহলে অন্যরা পারবে না কেন তো সেই কারণে আমি বলবো একাডেমিশিয়ানদের কাছে আমার কাছে মানে বেস্ট ক্যান্ডিডেট গুলাকে ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা কিভাবে রিলেট করতে পারি সেগুলো আমার দেখাইতে হবে এবার আমি আসি যে ডিপোর্ট ডিসিসিআই ক্যান বি সাপোর্ট অফ ব্রিজিং দিস আমি একটু আগেও বলেছি টু ফিগার আউট যে হোয়াট প্রবলেম হোয়াট সলিউশন ওয়ার্ক ফোর্স কি দরকার কোন কোর্সটা ডিজাইন করা দরকার তো আমার মনে হয় যে আমার আমরা আবারও বলবো যে আমরা যদি ওয়ার্ক ফোর্স এবং কোর্স ডিজাইন না করতে পারি যেখানে ডিসিসিআই অলরেডি অনেক স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে আমরা সেখানে বলবো এই স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো যদি আরেকটু যদি আমার মনে হয় অলরেডি আমি থ্যাংক ইউ জানাই যে ডিসিসিআই ই
কমার্শিয়ালি ভায়াবল না করলে কিন্তু এই গবেষণাগুলো কিন্তু হাস্যকর হয়ে যাবে এগুলো পেপারই থেকে যাবে তো সেই জায়গা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা এই বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাজ করতে পারি আমরা মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের সাথে কাজ করতে পারি এডুকেশন মিনিস্টারের সাথে কাজ করতে পারি সেই জন্য আমি এখানে একটা জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম আমি দেখালাম যে কিভাবে আমরা কাজটা করতে পারি এবং আমরা কিছু জাস্ট ছোট্ট আমি আর মানে সময় নিতে চাচ্ছি না যে ডেফুড ইউনিভার্সিটি কিছু কাজ করছি আমরা যেটা আমি একটু আগেও বললাম আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ অন্টারপ্রনারশিপ ইমপ্লিমেন্ট করেছি আমি আবারও ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা এমপ্লয়মেন্ট থ্রি সিক্সটি নামে একটা কোর্স ইন্ট্রোডিউস করেছি আমরা একটা বিজনেস ইনকিউবেটর আমরা স্থাপন করেছি ক্যাম্পাসের ভিতরে আমরা একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম কোম্পানি করেছি যাদেরকে ফান্ডিং করার জন্য আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড করেছি উইদাউট ইন্টারেস্ট নাথিং নট এ সিঙ্গেল প্যান ইন্টারেস্ট আমরা তাদেরকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদেরকে আমরা আমরা ঋণ দিচ্ছি বাট কোনো ইন্টারেস্ট ছাড়া এখানে কোনো সার্ভিস চার্জও নাই আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি লেকচার সিরিজ করি এবং যেটা অলরেডি চোদ্দটা সিরিজ আমরা ইতিমধ্যে কমপ্লিট করেছি এবং আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইতিমধ্যে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি লেকচার সিরিজ থেকে কয়েকজন কিন্তু পৃথিবীর দিকে চলে গেছে লতিফুর রহমান স্যার আবার লতিফুর রহমান প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তো আমরা আশা করি যে এই যে ওনার কাছে আমরা শেয়ারটা করতে পারলাম আজকে কিন্তু উনি আমাদের মাঝে নাই কিন্তু আমরা মনে করি যে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আমাদের সাথে রয়ে গেছে কারণ উনি একটা দিন পুরো দিন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে ছিল আমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান ল্যাপটপ দিচ্ছি এই প্যান্ডামিকের ভিতরে আমরা প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যে যখন সব বন্ধ ছিল তখন ওয়ান কার্ড নামে আমরা নতুন একটা পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করে আমরা ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত পেমেন্টগুলো কালেকশন করতে সক্ষম হয়েছি আমরা একটা ইনোভেশন ল্যাব করেছি রোবট ইমপ্লিমেন্ট করেছি এবং আমি আশা করি ঢাকা চেম্বার ডাইরেক্টর আজকে আপনারা আমাদের ইনোভেশন ল্যাবটা দেখার সুযোগ পাবেন আমরা একটা স্টার্ট আপ মার্কেট করি প্রত্যেক সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আইসিডি কার্নিভাল অর্গানাইজ করি এনিওয়ে আমার মনে হয় আর আমি বেশি ডিটেলসে যাচ্ছি না আমরা যেটা বারবারই বলতে চাই চারশো প্লাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা অ্যাফিলিয়েশন বা আমরা জয়েন্ট এফোর্ট করেছি আমরা লর্ড অব ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট করি শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদেরকে ইন্টারন্যাশনালি ফিট করার জন্য আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য লর্ড অব অ্যাক্টিভিটিস করি আমার এই লাস্ট স্লাইডটাতে আমি দেখাচ্ছি আশা করি এই স্লাইডটা আজকের স্লাইড না এই স্লাইডটা দুই হাজার সালে আপনারা অনেকেই জানেন যে নিউ ইয়র্ক টাইমস কিন্তু এই এই প্রচ্ছদ দিয়ে এটা শুরু করেছিল যে সময় আসছে যদি আমরা পরিবর্তন না হই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না করি তাহলে মানুষ হয়তো ভিক্ষা করবে রোবট মানুষকে ভিক্ষা দিবে আমরা চাই না এই অবস্থাটা হোক এবং আপনার আরেকটা ছবিতে দেখানো আছে কষান যে রোবট হয়তো গিয়ে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বলবে মানুষকে গেট আউট তোমার দরকার নাই বাকি ইউর পারফরমেন্স ইজ বিলো স্ট্যান্ডার্ড আমি আশা করি সেই অবস্থাটা হবে না সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড উইশ অল অফ ইউর গুড লাক Thank you, sir. That was quite insightful, I must say. Uh, a keynote followed by recommendations as well. Um, at this point of time, I would like to also um, reiterate that Bangladesh is a country of 63.5 million labor force, which has its demographic dividend, but also there is a 2.2% growth in the industry, which means we are creating 2 million new entrants every year in the industry. On top of that, we have a graduate unemployment rate of 38.6%. Now, this is primarily because of the skills mismatch in the industry, as we heard from the keynote. So now teaching in a corporatized model and limited research grants, especially from public funding, is an issue where we saw that less than 1% of the annual budget goes into research when it comes to universities and research institutions, uh, which is comparatively much, much lower than the uh, industrial um, context of the regional neighbors. Now, when you see the ranking of Bangladesh in World Competitiveness Index of 2019, we rank out of 141, we rank 105 in competitiveness, 105 in innovation, and 117th in skills, which is fairly low. So at this point of time, I would uh, like to bring across the table a speaker who is a visiting fellow at the University of Maryland, City University of United Kingdom, University of Leeds, Hong Kong Polytechnic, many other institutions. He was the honoree of the Young Scientist Award from the World Academy of Sciences in 2011. He holds two patents under his name, one in the UK and one in the US on quantum cascade lasers. He's the professor of electronic engineering department of Buet, Professor Muhammad Anisu Zaman Talukda, PhD. Sir, we would like you to join us and say a few words. Uh, many thanks for introducing me. I hope you can hear me. 
Can you hear me, please? Can you hear me? Yes, yes, we can, we hear, can you. hear you. Okay. 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 Thank, you Thank you very much. Uh, Dr. Deepu Muni, Member of Parliament, Honorable Minister, Minister of Education, and Chief Guest of today's webinar. Professor Dr. Kaji Shahidullah, Chairman, University Grants Commission, and Special Guest of today's program. Mr. Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Dr. Mohammad Sabur Khan, Chairman, Board of Trustees, Daffodil International University, and keynote presenter. Distinguished fellow speakers and today's audience. Assalamu alaikum and a very good morning. I would like to thank the Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organize this very timely and important seminar on industry academia collaboration, the new frontier. This is truly a pleasure to talk at today's webinar and I thank the CCA for inviting me. At the very outset, I would like to convey my gratitude to the Minister, Minister of Education for being present at today's event which I read as government's willingness to foster and patronize industry academia linkages and joint initiatives. The keynote speaker has rightly presented the importance of industry academia linkages. We cannot stress more how valuable the industry academia linkage is and how important this is for the development of a country like ours. The keynote speaker has also highlighted how this kind of linkage has played essential roles in the development of several countries such as Korea. For us, industry academia linkages will open new frontiers since this would be the beginning for us and meet challenges that our industry faces today and the academia that, that the academia looks for to find solutions. Generally speaking, at the moment for us, this linkage will be essential for finding customized format solutions for our industries, I guess, since this would be the beginning. However, there obviously should be more than one objective. There could be one short-term goal, which would be training people, developing skilled labor, and tackling challenges and finding solutions that our industry are facing at the moment. However, there also should be a long-term goal, not just the short-term goal. Also, we should have a long-term goal to develop cutting edge and disruptive technologies in collaboration between industry and academia. We all know it very well that no country in modern history has excelled in development without taking active participation in developing new technologies and valuing innovations. Our keynote speaker has given few examples and we all know many, many examples. And also we need to note that we cannot be always on the receiving end, assuming that what is being developed elsewhere will reach us someday and we'd be enjoying the technology. Rather, we want to be or we should be at the origins or epicenters of technological evolutions that would rock the world, not just within the country. And what would be the solution? What is the answer of uh, achieving those kind of goals? Definitely research and only research. If we want to marvel at technological evolutions, there are no other answers than doing research and in collaboration between industry and academia. And what we have to do, as I can see from my end, the research activities of our academia have to be strengthened and our industry needs to get involved in research. They need to set up research and development centers within themselves and establish long-term and meaningful linkages with academia. And above all, what I would uh, also say at the, toward the end of my comments, we need to develop a research ecosystem which must be patronized or set up by the government or initiated by the government as well as by the University Grants Commission. And wh what we are lacking or why are we lacking in research innovation? And definitely uh, uh, this is something we need to brainstorm. We, most, of, uh, most of the problems we know what, what's happening uh, within our academia and, and our industry. Again, we need to remind ourselves what are the problems. From the academic point of view, as, uh, point of view, as I said, definitely the first thing is the right mindset needed. Among our teachers, our students, our we need the right mindset. We need the passion for research to solve the problems that uh, the, current, uh, the current technology is facing in our country. 
first within the country, then uh, we need to go global. But does the passion solve it, uh, solve the problem itself? Definitely not. Passion do it for only few people, I guess, but not for all. And it would definitely not create the sustainable ecosystem. So for sustainable research ecosystem, we need a continuous source of funding. Definitely, we need infrastructure, research capacities within our academia. We need highly equipped research laboratories. We need full-time students at the master's and PhD levels. We need research assistantships. We need different kinds of fellowships that our students would enjoy and they would employ themselves full-time in research. And also we need incentives for our teachers, both from the financial point of view and also from the recognition point of view. What recognition I would get if I can publish few good papers, if I can do some technological uh, innovation, what kind of recognition I would get. Definitely that should tickle at the back of my mind whenever I am putting my 24 hours into research. Definitely we need to create an incentive-based system and as well as a motivation-based system. And uh, also what I see from my point of view, uh, the lackings in our industry, uh, I guess maybe I'm wrong. They are mostly driven by short-term goals. They want to make profit within short-term. They want to hit the break even within one or two years. But don't forget that a little bit of patience could could give us a huge breakthrough and that could create a lot of profit. So the basic point here is we need sufficient funding for a sustainable research ecosystem, for a sustainable uh, research environment within the academia as well as a linkage between industry and academia. Now, where the funding would come from? Definitely the bulk share uh, should come from the government. There is uh, no alternative. And for uh, very, very specific to today's webinar, I would say that there should be specific calls for proposals, research proposals for funding for joint academia industry research projects. There could be different kinds of calls for just research projects within the academia or just within the uh, industry, but also there should be specific calls for proposals which would uh, take a take an industrial problem and would solve in collaboration uh, between academia and industry. And definitely the industry always should work hand in uh, hand, in hand with the academia in research projects. And also as the speaker, keynote speaker mentioned, I would also emphasize that the rich people in our society should come forward uh, as well as the industry should always uh, put a little bit of money uh, as their social responsibility uh, spending on industry, uh, research that would be spent mostly in the academia so that our students can find good problems and they have uh, some money to pursue their uh, research innovativeness. And one thing I would remind uh, that uh, investment in research uh, may take a long time or uh, a little bit more time uh, to get a return, we cannot get ex just expect that a research innovation would happen within one or two years. We have to be patient. There could be a short-term objective. There could also be a long-term objective that would give us a return within a uh, few years. And we, I would also uh, emphasize that most of the high-tech industry that has been built within the last 10 or 15 years are mainly idea based. If you think about Google, Facebook, Amazon, or Uber, both are just neat ideas. And just from a neat idea, they have built billions of dollars of revenue within a few years. And if we can build one Samsung, one Facebook, one Amazon, how much we could grow uh, country wise. And we need to uh, definitely nurture our innovation. Uh, we have to build incubation centers, we have to uh, encourage startups, we uh, need to uh, talk between our industry and academia, we can uh, put industry people in the advisory panels of academia, vice versa, industry should include the 
uh, people from academia in their advisory boards. So we can know what the industry is facing and industry know what problems they should give to the academia and how, what support they should give to the academia to uh, solve a real problem. And I would uh, briefly mention what Buet is doing nowadays. So we are very much keen on connecting with industry and foster in need-based research. We are, we are very much keen nowadays. And we are uh, very keen on making new collaborations. Recently, we have talked with DCCI in particular. We have talked with FBCCI. And we are in the process of signing MOUs uh, with both DCCI and FBCCI. And we are also signing MOUs with many other individual industries, and both within the country and from outside the country. Recently, we have built one center. We call it the Research and Innovation Center for Science and Engineering. By the way, I am uh, serving as the director of that center. And the purpose of that center is manifold in general to facilitate research activities and lead, lead research initiatives uh, from Buet. And both from, for internal and external research initiatives, industry, academia, collaboration, as well as we have very aggressive program making linkages with our alumni, because we know that our alumni are uh, making very good throughout the country and throughout the, uh, throughout the, uh, throughout the world. So uh, if we can connect with our alumni, maybe we can make some good things happen. And we have also built one uh, innovation, incubation and startup center, which would be encouraging our students and young researchers to uh, take their uh, research innovations and develop a prototype and make it to the market. And we have, uh, now we, we are also very much focused on uh, recent technologies. Recently we have built robotics and automation laboratory. We have introduced uh, courses and built laboratories on internet of things, biometric and cyber security and many other trendy uh, research areas. And we have also uh, built one computer aided engineering laboratory very recently with the help of our alumni who are residing outside Bangladesh. They are uh, helping us to develop this laboratory and through this laboratory, we will be designing electric vehicles uh, within Buet. And at the end of my comments, I would uh, emphasize what we want from government uh, in a very nutshell. So present government has successfully implemented many, many, uh, many mega projects, several mega projects, and they have executed those mega projects, implemented those mega projects very successfully, I would must, must say. And definitely we are in a much well-placed position in physical infrastructure throughout the country. Now we, I would emphasize that we definitely need one more mega project at least, which would be on research and which would be building a research ecosystem. And that would definitely transform our country. Thank you very much. Raj, we have taken notes of your recommendations and we look forward to emphasizing and working closely on, on the upcoming MOU that you have already mentioned. Uh, at this point of time, I would like to bring in someone from the industry. We heard from the academia, so we're going to play a bit of a mix and match, if you allow. Um, we would like to call on Ms. Tamina Mustafa. She is uh, the face of Meghna Group of Industries, uh, the fresh, a brand that is known all, all across the country, um, one of the largest and fastest growing FMCGs. So what I want to hear from her specifically is where we are uh, today in terms of the industry expertise and how she deals with her uh, industry and what are the challenges that they have and what they expect to come out in the future, just to address this, uh, uh, the gap between industry academia. And of course, uh, I think uh, they have over 30 to 35,000 uh, workforce today. So uh, let us hear from Ms. Mostafa. Are you there? Ms. Tamina Mostafa. Can you please uh, unmute yourself? Can you assign her as a speaker, IT, quickly? She cannot turn on her video or anything of that sort.
You can turn on your video and audio. You just have to do it yourself. On the left of the panel, she should be able to. If I can, I think she can as well. Can you send her another link quickly so she can join in later? We're going to bring in the other speakers. Maybe she has a webinar link. Um, sorry, we will come back with you. Uh, in the meantime, let's just... Uh, let me just quickly bring in another expert from the um, industry. Uh, we have with us Syed Nasim Manzoor, known as a champion cobbler, uh, Apex <laughs> footwear. Um, you have a huge challenge as a speaker because um, you are obviously dealing with the uh, impact of fourth industrial revolution that is coming in. If I'm not mistaken, you have some of the finest uh, employees out of South Asia to run your companies. And my question to you is, what do we lack in Bangladesh that we have to go for expertise abroad, which has already been discussed, but I want to hear the firsthand experience. And I also want to hear from you because you also belong to both the industry and the academia side. Um, many of us have started the, um, uh, many of us know that uh, your family has founded the Sunbeam School, uh, the late Nilufa Manzoor, uh, which creates the early education. And then you went on to start the East West University as well. So both in the industry side and academia side, we want to hear your in-depth details on how we can move forward. And I think we have Ms. Tamina back with us, but we will bring her on shortly. So Nasim Manzoor, sir, the floor is yours. Uh, thank you very much, Mr. President, for that very kind introduction. I hope I'm audible. Um, I don't know about Champion Cobbler, but I think uh, I, I am very proud to represent the manufacturing part of the Bangladesh economy, as well as certain parts of the knowledge-based economy, such as advertising and insurance and banking and market research. Um, you asked me, what is it that we find from our professionals across South Asia that we don't find from our professionals in Bangladesh, who, by the way, in terms of sheer potential are world-class and second to none. But I think two things that we lack, one is something that only time can improve, which is of course experience. Bangladesh is a young country. So obviously some other countries who've been around longer have longer experience and that we catch up very fast, Bangladesh meet frogs. But the other thing I think that we lack is uh, training on industry specific skills. So as we heard from the keynote speaker, as we heard from uh, Professor Talukdar, uh, you know, in terms of potential, we're all there, but what we lack is actually industry specific knowledge. Now, if you look at the Global Knowledge Index uh, 2020, which is published by the UNDP, uh, Bangladesh currently ranks 112 out of 138 countries. And the uh, ranking on higher education is 129 out of 138 countries. As you mentioned, I have the privilege of um, serving on the board of trustees of a leading private university. Uh, and we are constantly struggling with this. Why are we underperforming? The topic of today's uh, discussion is actually one of the reasons why I think the lack of a sufficient linkage between industry and academia, and which directly connects to our uh, ecosystem that was mentioned for R&D. Now, we all know the numbers. Bangladesh, uh, you know, spends, the, the private universities of Bangladesh altogether, I think I saw the statistics, uh, fund something like 82 crores a year, the top 10 private universities for R&D. And the top seven public universities do 32 crores. Dhaka University, which was known as the Oxford of the East, with an operating budget of 700 crores in 2019, spent less than 5.5 crores, 5.2 crores on R&D, 0.74%. Uh, and it's very interesting, the vice chancellor, and I quote, said, if teachers want to do more research, we will provide them with adequate funds. So I don't think the net problem necessarily is just funding. 
It's also what I think the keynote speaker and more, I think the second discussion said, what are the incentives and enablers for researchers to actually do research? Now, if private universities create teaching loads that do not give them the space or the time or the freedom of thought to do research, they will not do research. They have to teach courses, they have to earn revenue. And that's also a reality of the private university model. I'm not saying that's bad. That's the same is true for Harvard. Same is true for Yale and the same is true for private universities in Bangladesh. There is a reason that these universities have such huge budgets. However, if you look at R&D as a percentage of GDP, uh, Bangladesh's GDP in 2020 is supposed to be 11, 11 crores and all university spending, all university spending is 153 crores. In percentage, that's 0.01% of our GDP. So obviously we are not. Now, before we jump down uh, corporate Bangladesh's throat and say, well, why don't you give money? Everybody else gives money. Let's look at why Americans give money to universities, as Mr. Sabur Khan correctly pointed out. It's because it's tax efficient. There are very, very significant tax advantages to giving money to private universities and R&D that do not exist in Bangladesh. Let me quote you what those examples are. We talked about South Korea. 25% of current R&D expenses for SMEs are tax deductible. 50% of incremental portions of your current R&D over last year are tax deductible. I would hope, uh, Mr. President, you would invite our venerable National Board of Revenue to move out of their tax collector mode of thinking and think about job creation. And only then will you have the incentives necessary for industry to be able to invest in R&D and in academia. The second example I'll give you is the USA. Federal R&D is an income tax credit used to reward innovation and research in USA. It's a dollar for dollar credit for tax liabilities against your wages and salaries, which means if you spend $100 million on funding R&D in a private university like Daffodil, you would get a $100 million like for like tax credit on your employees, wages, suppliers, or even outside contractors. Do we have such incentives in Bangladesh? The answer is a flat no. Unless you do that, you're not going to be able to incentivize corporates or even afford to do spending. The second point that I think I, I really liked uh, what the second discussion had to say, and also Mr. Sabur, is about South Korea. Now, South Korea is not just a leader in hard power. South Korea is a leader in soft power. What do we mean by that? You look at something like K-pop. Now, K-pop is not normally discussed in academia. It's also about thought leadership. Where is that coming from? It is because they have, again, created an ecosystem of linkages between university, academia, and, uh, and, uh, and industry. But what that requires is something called commercialization, which unfortunately in Bangladesh is not looked upon very well. I will give you a practical example. I reached out to the developers of this technology for the biodegradable jute polythene bag. I think more than one year ago, saying we will turn all our APEC shopping bags to this product. Please allow us to buy these bags, not buy the technology, buy these bags. The response was, no, we are waiting for a government grant. Government will give lots and lots of money. Then we will set up a factory. Then we will supply you. Do you think our shareholders will wait for this? No, you miss the commercialization opportunity. So I think there is a real gap of understanding of commercialization of research and knowledge. The third part of it, is updating of the IPR laws, intellectual property right laws and patents. I'm delighted we have Professor Talukdar who owns two patents. Hats off to you, sir, because I've been trying to register copyrights and designs in Bangladesh for the last 22 years and I'm struggling still. So unless we have an update on creating and protecting intellectual property rights, as he correctly said, what professor is going to spend 20 years of their life researching something if they're not sure they can protect that research? So my three specific recommendations to this August body, please create tax incentives for funding R&D. Please create tax incentives for donation to academia for corporates. Please update IPR, intellectual property rights and patent laws to protect the creators of knowledge-based power. 
and please encourage commercialization of research. Having said that, I would say also that Bangladesh is not as bad as we think. If you look at some of the outcomes of AI linkage, academia industry linkage, you have Silicon Valley, you have MIT, you have the Simchu science-based industrial park. And if I may say, the best example of industry academia linkage is something that Bangladeshis have benefited from, something called the Oxford AstraZeneca vaccine. Now, if that is not a perfect example of what industry and academia can do, I don't know what could be. So at the end, I would say, from the part of industry, we hire character and we train skill. That is what we do. And until we can find the skills that we need in Bangladesh, we will continue to hire the best skills possible. But as responsible Bangladeshi corporates, we would always want to prioritize our local talent, who, as I repeat again, are second to none. Thank you very much to the Honorable Minister of Education, Dr. Dipumani, our special guest, the UGC Chair, the President of DCCI, Vice President members, as well as the keynote speaker for giving me this opportunity. Thank you, Saman. Thank you. Thank you, Mr. Nasim Manjur. Um, I have noted down your recommendations, and in fact, we look forward to compile all of them together from all the discussions that I held today, and then provide them in print to the Honorable UGC Chair and, of course, the Honorable Education Minister, and take it forward. In fact, we, I am meeting the uh, NBR Chairman next week. That will be on top of the agenda, what you just mentioned today about the research. Um, moving on, um, my apologies to Ms. Tamina Mustafa for uh, that uh, confusion. Uh, I would like to bring you in. I've already uh, told you about yes, the industry like and what yes. you face in the industry. And uh, sorry to um, once again jump in because, as you know, we have another 35 minutes before we. Yes, need to yes. I will make it short as well because yes, there's please. a very uh, perfect. important Thank distinguished guests are all around, and I'm just nothing compared to them. I will just point out a few things. Basically, uh, Alhamdulillah, in this country, with this workforce, with this academia linkage and everything, you, as you know, that we have about 35,000 people in the company. And we are a diverse company starting from cement to food to PVC currently to everything. So definitely we do have talent in the country. And we and as our chairman always loves to hire people within the country, he always hires new generation to actually uh, promote everything. And as our uh, prime minister's dream is also to have our country to be one of the uh, fastest growing nation in the world. So I think we as uh, entrepreneurs and him as entrepreneurs, and uh, you know, the, the gentleman sitting beside you also, the Mr. Sobur and the, uh, the distinguished guests here, we are all trying hard for ourselves to uh, make that position in the world very soon. And this is possible with, the, with our people. Having said that, I think there is also, uh, not that academia linkage is also there, but also I think there are a lot of graduates coming out, whereas the uh, potential job facilities are not that same in the country. I think the ratio is not that same. Hence, we see more graduates complaining that we don't have a job. And also when, when, when at some point where people like the chairman of our company, where we have to go into specialization, we need special skilled people. Where is that's where uh, we will ha have people coming in from other companies uh, who have that skill rather than hiring from uh, freshly graduates or uh, freshly uh, people from the fresh graduates. So I think in that place, we are just shifting people rather than giving opportunities to uh, newly graduates. That, that, and also hiring, we don't hire too many people from abroad. We have very few in top positions, but all the other positions starting from daily skill laborers to salespeople to everyone is uh, our own people, our own Bangladeshis, our own fresh graduates, old graduates, uh, people like that. And uh, I think the government has done a great job in doing that, but also having uh, Mr. Uh, Nasim Manzur said that as well, if you guys want, uh, if the government or if the Dhaka Chamber of Commerce, I think uh, wants more uh, private companies or private organizations to uh, invest in, in talents and in uh, trainings and everything. I think if government facilitates with uh, us, maybe opens up more dialogues in between us, what we can offer, what we can do, and if what they want us, they want us to do or what, what we can help to take the country to the next level or have the, uh, even, even if the job facility is not in the country, there are a lot of people being hired across you know, the world. Maybe they they can have that training done here and then they can go and serve better there also because it's a very small country compared to us compared to you know the uh, multinational uh, dubai or uh, qatar where constantly buildings are coming up we are not uh, as 
fastly moving. I mean, we are moving fastly, but not like other, uh, like say South Korea. So I'm saying that if we can even uh, provide training and if we know how to or where to invest, then that would be nice to, to have that. And also we, uh, as a private organizations, we are moving into, I think Dr. Farad Anwar uh, has uh, recommended our chairman once that you should come to our universities, talk to people, talk to the graduates, what they want, what you guys will look for in them when they graduate. So we have started opening that dialogue too. We have started attending fairs to understand the graduates and also to tell them that, you know, these are the upcoming projects we are going. So if you can specialize in these projects or if you can get some training in these, then that helps us to hire you and uh, take you. I think, I think I'm going to finish with that. Thank you so much for giving that opportunity. Thank you. Thank you, Ms. Thank you so much. Um, as discussed, yes, of course, uh, the corporates can actually have a very important role in these universities, by, especially by funding researchers. We also heard from Mr. Mansoor that, you know, there can be tax exemptions. So these kind of recommend, this is exactly why we wanted to do this dialogue. We wanted to hear from everyone what the issues are, what the challenges are. And usually we speak about a lot of challenges, but we never speak about, whenever there is a challenge, it automatically means there's an opportunity. So we have to emphasize on what our opportunities are and how we can go about. So thank you. Thank you for your recommendations. And we will have more of these dialogues and we seek more of your intervention in the future so we can take notes of these and actually place them to the government for the Peruso. Um, moving on, um, we, we are going to bring in our another speaker from academia. He's a very unique name in my Um, he is the president of the Marketing Society of Bangladesh, the director and professor of IBA, Dr. Sayed Farhat Anwar. Sir, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Am I audible? I hope yes. I'm audible. Yes. yes, sir. Okay. Honorable Minister, Honorable uh, UCC Chair, of course, President of the CCI, our keynote speaker, um, Naseem is here, Amina is here, and of course, um, Prof. Sani Suzuman. Uh, thank you very much for the input that has already been provided. Uh, let me start off with this policy issue first, and when it came up and what has been discussed and why we are actually not being able to uh, take things forward. It was around four years back that the concept of uh, 2041 was floated. And it was very clear, uh, which was, of course, from the Prime Minister's office. And it was very clearly stated that we are moving into what we call knowledge economy. And while doing so, there was one other thing which was outlined very, very clearly. That we have four silos, and silos be very clear that they call it silos, which was, of course, the government, the academia, the business, and interestingly, society. And it was stated at that particular point in time that until and unless these are linked together, we will not be able to meet our end or even achieve the vision 2041. So what does this imply? It implies that the government policy did outline very clearly. And by the way, uh, may I also add here, the presentations were made to the university various universities, include private as well as public. I was there, so I know that it was done. It was also placed in front of uh, various associates, uh, associations. And of course, UGC was part of it as well. However, saying so, when we talk in terms of how to bring the linkages together, we fail because we think that the other guy is going to do my work. Naseem, as well as our Professor Anis Zaman, others have very clearly stated that we are asking others to come up and join the bandwagon rather than us being proactive from our end. That is one particular thing I guess we fail. Now, why do we fail? Because I'll talk about the academia. I don't want to talk about the businesses and others because as far as I'm concerned, um, IBA is doing a lot with the industry and industry has always been supportive, subject to the condition that as Naseem was saying, if I do not get tax advantages, I must need, I have to get some sort of advantage. One of the advantages that they seek is, okay, fine, is there a business model in it? So if my research does not entail or incorporate 
a business model, then why, why should they be interested? There's no reason for them to be interested. So we'll, I'll talk about that, how we can do it in a minute's time. Now, let us, let's go back to the this knowledge dimension that we're talking about. What is the task of a university? I look into it in three ways. There are three definite tasks that we need to, and this is exactly where system designing comes into picture. Until unless we design it in a proper way, we'll not be able to implement it. The first is, of course, knowledge creation. And this knowledge creation, one part of it is R&D only. So if I think that R&D is going to solve my problem, I'm mistaken. That is only one particular portion of the task that we need to undertake. Within R&D again, you've got basic research and you also have applied research. Do we distinguish between the two? In the basic research, we should not expect any support from the industry. We should create endowments of our own. As Professor Anish is one very rightly said, they've already created an endowment with their alumni, which is a fascinating move. IB has also done that. We have our own endowment. So creation of endowment is important. And the other is of course, applied research. Applied research is an ongoing research which will automatically come in as we collaborate with the industry. But when we think in terms of applied research, we've got to also link this with the government policy. Have, <coughs> Did we, as academic, link our research with 2041 agenda or 2030, if you talk, or talk in terms of the SDGs? And even more importantly, the 2100 agenda? And should we have done that? So the outline has been given in terms of plan by the government to the academia and to the industry that this is where the nation would like to move. And that by itself is unique. So when we talk in terms of setting our own place in the world, it has already been done. The initiative has to be taken now by us to take it forward. The other thing also we need to remember, uh, right now we know, I'm sure many of us would be aware of it, that blockchain Olympiad is in process. Uh, IBA is a partner to the blockchain Olympiad as well. And we were discussing that what may happen in this particular blockchain, can we, be the leaders in blockchain in the world, since no one else is coming in. Buet is also, Buet has not officially partnered, but Buet in a, in a way is also supplying us with uh, individuals, professors, they're coming up and supporting us. So you see, these are the areas that we need to talk about. Machine is not going to take off. They're not going to take away the human uh, beings just like that, that's not going to happen. Human beings, the importance of human beings will always, always remain. So the appropriate knowledge is what we are talking about, whether the appropriate knowledge is there or not, in terms of creation of knowledge. The second is, of course, what we call is creation of the repository of knowledge. Now, repository of knowledge can be, is usually kept where in the minds of the professors. And of course, we also have the internet and everything where the repository is there. Now, our students can easily access the repository, which is in today's world, it's very really easy to access. Touch of a button, they know exactly what is up there. Our faculty members need to upgrade themselves as well to ensure that we are actually being able to provide the learning that is required. Now, this is the third dimension that comes in, the dissemination of knowledge. This is where the trick comes in. In the dissemination of knowledge, we as faculty members think that whatever we learned 50 years ago is still valid. So we are remaining at the theory level. And with all due respect to UGC, whenever some syllabus goes to UGC, they'll give it to an individual who gives the same syllabus to every single university. That doesn't really make much of a sense. This is exactly where our, the, our keynote speaker was coming up and saying, if we have specializations, the same thing can be taught in 10 different ways based on the spe 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 specialized area of that particular uh, university. That is not being done. Unfortunately, we need to look into that. The other part of dissemination knowledge comes into picture is that we think that the task of a university is to offer a degree, either a bachelor's or a master's or a PhD, and it ends there. We forget there's another applied knowledge area as well. As far as the basic knowledge is concerned, it does not move much. And you've got to provide that. There is absolute, that is the foundation. We call it foundation knowledge. So knowledge foundation has to be there. But when you move on into applied knowledge, that is, being, uh, uh, that is being offered in two different ways. One is through professional diploma and the other is, other is training program. 
are we consciously, I ask every single one of us, are we consciously incorporating that within our curriculum? Unfortunately not. Unfortunately not. University professors come up and say, hey, why are you moving into training programs? That is earning money. It's not earning money. That is where the, the, the problem that has been highlighted, bringing in people from South Asia and across the world, that can easily be resolved by providing appropriate training to all of them. IBA, for example, and I'm, Nassim is here, others are here, they come in on a regular basis to IBA. They are regular, if not regular faculty members, but they are resource persons. In fact, the UGC chair is a resource person at IBA as well. Why? Because his specialized knowledge is required for bringing up, for, for, for actually changing the mindset of individuals that we teach. So here we're talking about the integration part of it. That is also not there. And that integration needs to be brought in. These are incentives. Mere financial incentive is not going to take us too far. Time and again, the, the, there was a reference on regarding the research uh, sort of quote made by the Vice Chancellor of Dhaka University. And I'll give you another fact. A month ago, he had to, of course, stand in front of uh, the parliamentary body where again, the NRB came up and said that we made our spendings in research the way we should not have. And that has not been reported. That was not passed by UGC and we spent that particular money on research minded. I had to do it myself. I had to stand in front of the committee as if uh, I, was a, I, I, I had taken away the money from the government and given it to someone else. So I strongly believe that definitely NBR must look into it that where the taxes uh, can be brought in, where we should get some sort of advantages. I'll give you another, another uh, example. We receive, we have also been receiving, or uh, uh, at least we've been receiving for quite some time. Um, would you believe uh, Zakat funds for research? So there are organizations who would also put in their Zakat funds for research purpose. If they know that this can be used in a particular way, so the, the proposal has to come from us, academia, not from someone else. So this is one particular, one other area that we need to also address. For me, I do not think that Bangladesh is not doing much. We are doing things which others have not been able to do. Let us not forget, we are the most densely populated country in the world amongst those who have, I mean, who have larger population. And even then we have achieved things which others have not. But the research that we undertake as academics has to be much more applied in nature. I'm proposing that we should have another sort of um, uh, area of research as well as academic pursuit being undertaken based on sectors. Because if I ask my DCCA, DCCA president, does he know which particular university actually focuses on an X sector? The answer is no. Can we do that? We should actually focus on that as well. These are some of the things that I think I just wanted to place. And I'm sure this is just the beginning and we should be able to do quite a lot, but please link, everyone link with the policies that have been set up by the government, look into sector, create endowment that can be created from inside as well as outside. Uh, I'll give you another example. Right now, IBA is also working on what we call family business. And we are focusing on how to solve problems within families. That is what we are focusing on exclusively. So these are certain specific things that we can do. And we, we can actually do not just research, training, everything across the board based on focused, very focused um, intervention. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Like you just mentioned, uh, the problem with uh, you're trying to um, train the family businesses. The primary problem of family businesses are they're run by families. So we need to address that in the first place. We need to bring in corporate governance. Like uh, the two industrialists here today, they have some, they are, they are a family business as well, but they have uh, in, introduced corporate governance, good governance uh, in their companies. Um, yes, this is the many of the first dialogues that we are going to host on industry academia. This is not the end of it. And of course, I agree fully with you that we are going to do sector specific uh, issues. So we can actually, uh, today, I'm thankful that the 
Daffodil University has hosted us. Um, I look forward to my, one of my many series to be hosted in your beautiful uh, institution of Institute of Business Administration and so on. We will move on from there. So um, um, sorry, I'm, I'm just pressed for time. So before we um, move further, um, I would like to, uh, if the honorable uh, uh, special guest and the chief guest give me a few more minutes, just to wrap up on this, um, uh, the recommendations that came out. Uh, so we have taken notes that um, ideally to strengthen the industry academia collaboration to orient emerging skills and redesign the education curricula based on market demand. And of course the universities and private sector needs to work together to convert youth population into a uh, skilled human capital, which is uh, very important. A tripartite platform, which we heard from the keynote today that uh, engaging university industries um, and of course the research institutions can all join together into a platform where they can discuss these issues and put them uh, forward arranging internationally accredited uh, skills development training in continuous reskilling and upskilling programs which is highly important to equip the workforce with the 4ir technology and of course um, uh, to educate the low and semi-skilled professionals to make them competitive in the job market not only at home but also abroad uh, to establish research universities to offer high quality post-graduation and knowledge parks in collaboration specifically with the industry, uh, which leads to uh, the point where uh, if you want knowledge parks uh, with the industry, we would like to bring in this uh, to the attention of the NBR as well, that these uh, corporates should be uh, prioritized on getting uh, tax exemptions and uh, tax deductibles for these kind of investment. And I think many industrialists, the large scale industrialists who are suffering from these issues of the gap uh, will come forward to invest where they get those deductibles tax off. And of course, in the meantime, contribute to research that all these institutions have much talked about today. Uh, we also want to create opportunities to commercialize the research innovations. This will incentivize the research bodies, universities and industries to build a paternity as a whole. And uh, to increase, of course, the public investment in education, skills development and research and development. And subsequently, um, these proposals, we will obviously uh, put them on paper and send out to our honorable special guest and the chief guest, of course. But before that, we would like to hear the valued remarks of our honorable special guest today, Professor Dr. Kazi Shahidullah. Sir, the floor is yours. Thank you so much. Good afternoon. Bismillah Rahman Rahim, the chief guest of uh, today's program, the honorable education minister, Dr. Dipumoni MP, uh, Mr. Rizwan Rahman, the President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, the keynote presenter, Dr. Sobur Khan, Daffodil in International University, distinguished panelists, all participants, ladies and gentlemen. A great pleasure for me to be here today. It's not easy for me to spend so much time, but I did, I sat through the entire session listening carefully to thank what you thank you sir thank you. On. and uh, i think this is a very uh, timely and a very important uh, meeting because i hope that in, in the end this will bring some positive uh, changes in the higher education sector the lack of academia and industry has been a weak point uh, in the industry uh, in the education sector here but there were reasons for that also, because our industry and the commercial sector was not so developed before. Today's scenario is quite different with Bangladesh on the threshold of becoming a developing country and, uh, and a developed nation in the future, coming up fast. So we have to act now. This is the right time to act. And uh, I thank the chamber for taking the initiative. Actually, I think from my experience uh, with both industry to some extent and uh, academia, which has been my life, there is a, a, a mindset problem here as well. People in the academia somehow don't tend to think that industry people have the right idea about uh, education and that their, their angle is always commercialization, profit making at every opportunity, 
despite what they say. Whereas industry people seem tend to think that the traditional education has no value, it's of no, not much use. We need to keep on changing fast. And uh, we need to keep on changing like there is no tomorrow. So I have seen many private universities opening subjects and then closing them and then moving on to another subject and, uh, and so on, you know. But that is not how public universities or education in this country was viewed previously. So I, need that, I think that we need to close that gap also because the, uh, in order to move forward, I think both industry and academia have to change uh, their attitude towards where we are. People in the uh, education sector, I think they realize now, many of them do, that we need uh, upgrading our curriculum, we need upgrading our outlook, and uh, we need to do that fast in order to avail the opportunity that's coming. Otherwise, we'll be left behind. Other countries will move on and we'll be left behind. But I don't want to go into all the uh, discussion because I know we'll all be talking about the same thing in different ways. But I would like to stress on is meaningful linkage between academia and uh, industry. 43 years back when I went to Canada to study, I saw that, that every building, every, even classrooms, even the bench that I was sitting on in the university grounds, those were all donated from the academia, uh, from the industry. In our country, it is good that industry now realizes that they need special kind of skills for their uh, business uh, purposes, but they need to, in order to make this linkage between academia and industry meaningful, then you really need to come up with funds. It's just no good talking about it. You can talk about this, you can have meetings over and over. And in our country, meetings are always followed by very high quality eating. But if the end result is no good, then it is cheating. There's nothing will come out of it. So let us uh, be serious about doing something for the, not only for ourselves, but the nation, where we all have to make our sacrifices. We, I have, I have uh, personally, I have uh, uh, pointed uh, uh, some areas where we need to, uh, we need meaningful, I should say, contribution from the industries. Why doesn't industry support student internships in an organized way? We need internship for students in an organized way, not in a haphazard way. I have had students complaining that industries don't want to give them any money. Sometimes they don't even, uh, you know, they're not at all uh, proactive. They try to raise thousand problems and they end up by, uh, uh, you know, most of them do not get a very good uh, impression once they come out of it. Maybe a handful of companies do, most of them don't. Why don't you give specific PhD scholarships focusing on the areas of research that will benefit industry? From UGC, we are giving 50 students PhD scholarships every year. And the amount of money is very meager, not much. We only pay 30,000 taka a month. And for that, we get a lot of uh, scholarships. Then, uh, we are, uh, then we give postdoctoral fellowships. You can give postdoctoral fellowships, focusing again on the area you need. The pharmaceutical industry can promote postdoctoral fellowships in the pharmaceutical sector. The garments people can do it in their kind of way. The leather technology industries can do it in their way. Why don't you come up with postdoctoral fellowships? We are giving, uh, we gave 10 uh, postdoctoral fellowship this year where we had about, I think uh, more than 25 uh, applicants. And the amount of money is again, very small, only 50,000 taka per month. So I think these are areas where uh, the industry can make positive uh, contribution by directing research in the areas where 
it will help the industry. Similarly, you can help uh, open up innovative uh, laboratory, modernizing laboratory, providing equipments, uh, chemicals, etc., which these uh, uh, laboratories might be needing. And then also opening new courses uh, in the curriculum, which will benefit uh, industrial sector. So new courses, you see UGC does not open courses. Courses are opened by the university through their internal mechanism. You have to talk to the departments where you want a course to be started. And uh, if you provide some incentives to the department and we from the UGC, we can assist by perhaps opening up one or two positions in the department uh, to help out. That, that could be an area where you could uh, direct uh, some funding and get benefit. And then again, overall, I think we, we need to have a big research fund for that. I think at UGC, uh, I have had, I have had uh, interest from UNICEF. UNICEF recently offered a scholarship and they, we advertised it for UNICEF. We got the best uh, fair assessment done and we ensured that the scholarship, the fellowship, it was a fellowship that it is given to the best candidate that there is no kind of other pressures work here. And I hope you understand what I mean by other pressures. There are a lot of other pressures under which we work, but we wanted to make sure that the right person is chosen uh, for these fellowships. We can, UGC can play an important role here. We can help you to industry to come closer to our universities. We can coordinate what is needed. If you put up a research fund, we can see if we can support this, that fund from our sources as well. We can organize uh, meetings and get togethers between UGC and uh, the universities and uh, uh, the industries. So the linkage can be, can be done and uh, we'd be happy to promote it. You were talking about visiting uh, uh, IBA, I would like to invite you to visit UGC. We will organize a meeting for you if needed. Because Thank, we you, want to, Thank you, We want to play an important role here because we would want the higher education sector to do what is needed. When very frequently I come across two things which I would like to make clear here. One point I come across is often people telling us that uh, Bangladesh hires a lot of people at the, uh, you know, overseas, overseas skilled people to fill up gaps in the industry for which they have to pay a lot of money. But just by changing curriculum and just by introducing scholarships, you won't be able to fill up that gap. That gap is also based on work experience. You don't just take somebody at the uh, entry level to fill in those gaps. Those are people who have worked in a particular area over a period, long period of time, which means training, uh, practical skills, learning on hand that is that will come but that won't come immediately and then again sometimes i also hear this that uh, private uh, more more private university students are employed today than uh, than public i think the bids study tells something like uh, 44 percent uh, in uh, public in private universities and 32% at private universities. I think we need to look more closely at these statistics. What was the, what was the criteria used? Because one point I can tell you is that if you belong to the elite families and elite background, if you come from a richer background, getting a job is not a problem in this country. Ask yourself, you will get the answer. But what happens when you come from a disadvantaged background? There used to be a time when all of your children used to study in the public universities. Today they don't. Today they study O level and A level and they rush off to the West. All, all of us sitting here, we have all experienced that. But we all studied in the public universities during our time. So we need to keep that in our mind also. So you have uh, to make a contribution here to help the public universities to come up uh, uh, if there are any gaps to be filled in. We all have a uh, responsibility there as well. 
So I would like to end by saying that this is a very good initiative started by the chamber. Uh, UGC is delighted uh, uh, to, I, I personally am delighted to be part of it. And UGC would certainly like to play an important role here. And that would be, of course, that would be part of UGC's normal role because UGC has to oversee all educational development. This has been a weak spot in our higher education sector. If industry genuinely comes forward to help, taking it up as part of their CSR, not only the tax benefits, I personally feel the government perhaps can look here and uh, help uh, to divert some funds here from the industry through tax benefits if that was, was possible, that is fine. But even if that was not possible, the CSR does allow you to invest in the education sector. So you could uh, use that also to make a, a significant contribution to the sector and you could contribute to a meaningful change. The importance here is not only theoretical education, but also imparting uh, training uh, as uh, Paratanwar from IPS correctly pointed out, that also training is also uh, an important part. Uh, normally universities don't come up with training. They will just give you the theoretical background. Training they'll have to learn from the industries, perhaps hand on or through spatially designed courses, which will focus on training programs. Perhaps we could do that as well. So I thank you for inviting me. I hope this uh, initiative will move on to a logical conclusion and that, that meaningful, tangible benefits will come for the society. Thank you very much. Over to thank you. you, sir. Thank you for your vote of confidence in us. And uh, we assure you, this is uh, not the end of this discussion. This dialogue will go on throughout the year, throughout the coming years, unless we come to a solid conclusion. And definitely, we, when once uh, to a point where both the industry and the academia put their hands together and convince the government that this is the way forward. Thank you very much, sir. At this time, uh, it's now time that uh, we have been patiently waiting for. Uh, we have all placed our recommendations. We have all placed our views. Uh, if the honorable uh, chief guest today, Dr. Deepu Moni MP, um, ma'am, your if you could turn on your video. Yes, honorable yes. minister. Yes. Thank you very much. Uh, I know that you are pressed for time. I am one minute late. I told you one and a half hours. Um, it's 12.31. But thank you for your patience. Thank you for being here. I hope you listen to the recommendations and the discussion that was held between the industry and academia. We would like to hear a few words from you. And this is only a start to various dialogues. But we want you to kick off the dialogue and then we will take it from there. Honorable Minister, the floor is yours. Assalamu alaikum. খুব খুব ভালো লাগছিল পুরো আলোচনাটা শুনতে কিন্তু আমি আমার 12টা থেকে পরের আলোচনা যে আমার আরেকটা মিটিং ছিল সেটা শুরু হয়ে গেছে তো আমি সেখানে সেই মিটিং এর জায়গা থেকেই আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি এখন আমি মাঝখানে একটু আমাদের ফরহাদ ভাইয়ের কথার খানিকটা মিস করেছি কারণ লিফটে উঠছিলাম তাছাড়া আপনাদের সব কথাই মোটামুটি শুনেছি তো আমি একটু আমাকে যদি একটা সেকেন্ড দেন আমি একটুখানি যে জায়গায় আছি এখানে আমার আমার মোবাইলটাকে একটুখানি ঠিক করে নেই জি জি দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে অনেকদিন ধরেই এটা নিয়ে কথা বলছি কাজও শুরু করেছি আমরা অনেকগুলো জায়গায় এই এই বিষয়গুলোকে নিয়ে কি করে এগিয়ে যাওয়া যায় সেটা নিয়ে অনেক রকমই চিন্তা ভাবনা চলছে আপনাদের সঙ্গেও এর মধ্যেই অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে এবং আপনাদের কি নোট স্পিকার তাকেও ধন্যবাদ জানাই খুব ভালো একটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে জরুরি কথাগুলো বলে দেবার জন্য আপনাদের যারা বক্তব্য রেখেছেন বিশেষ অধ্যাপক যিনি বক্তব্য রেখেছেন যারা বক্তব্য রেখেছেন আসিম আজুর সাহেব তামিনা মুস্তাফ 
खुब जरूरी तैरी लैब ग प्रफिट मेकिंग दिन संगे चलते चान सबाई भविष्य मुखी कलोर मध्य एजुकेशन ठीक से देखले शब्द गलदे बोध कर मत पर सुनते तो प्राय शिखी ना से कारण जगत जगत 
উদ্যোক্তা হবার জগৎ সব জগতেই আপনার জন্য খুব জরুরি তো এই স্কিলস গুলো আমার একেবারে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যেহেতু এই গলচ্চা থেকে যায় সে কারণে আমি কিন্তু অন্য কোন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমার একটু দুর্বলতা থেকে যায় কারণ ভাষাটাই তো সেটার মাধ্যম আর সেটা বাংলা হোক বা বিদেশি ভাষা হোক যেটাই হোক তো এই ভাষার দুর্বলতাটা একটা বড় জিনিস আর নিউমারেসি স্কিলস এর ক্ষেত্রেও যখন দুর্বলতা হয় তখন কিন্তু আমি আমার সায়েন্স সাবজেক্ট বা অন্য কিছু সেখানেও কিন্তু আমার একটা দুর্বলতা থেকে যায় কাজে আমরা একেবারে গোড়া থেকে ভাষাটা কি করে শেখাবো নিউমারেসি স্কিলস কি করে দেব সেই জায়গাটাতে আমাদের কিন্তু অনেক বেশি এখন আমাদের সঠিক পদ্ধতিটা অনুসরণ করে এগুতে হবে এবং সেই জন্য আমাদের শিক্ষকদেরকেও সেরকম করে আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে আমাদের আর ওই যে বললাম কারিকুলাম পুরো আমরা চেঞ্জ করছি তার সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষার ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার অবকাঠামোর উন্নয়ন সেগুলো তো সব রয়েছেই আর সবচেয়ে বড় যেটা আমরা চাইছি সেটা হলো স্কিলস গুলো এবং এই যে সফট স্কিলস বলছি আমরা ইমোশনাল সোশ্যাল স্কিলস বলছি আমি বারবারই বলি যে এগুলো মনে করবার কোনো কারণ নেই যে এগুলো পাশ্চাত্যের ধারণা কারণ আমাদের মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতিতেই আমাদের এই ভূমিতেই এই সফট স্কিলস এর ধারণা গুলো বহুদিন থেকে এগুলো আছে আমাদের সেই চরিত্র গঠন আন্দোলন সবুর সাহেব চাঁদপুরের মেঘনাপাড়ের ছেলে উনি জানেন যে ওনার বাড়ির খুব কাছে স্বামী স্বরূপানন্দ বলে একজন জন্মেছিলেন যিনি উনিশশো চোদ্দ সালে চরিত্র গঠন আন্দোলন শুরু করেছেন এবং সারা ভারতবর্ষে সেটি তিনি করে বেরিয়েছেন বহুদিন একইভাবে আমাদের সিলেটের গুরু সাদাই দত্ত আমাদের ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা সেই ব্রতচারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন সেই আন্দোলন গুলো থেকে কিন্তু আমরা এই যে আজকে সফট স্কিলস এর যা যা বলছি তার সব কিছু এর মধ্যে আছে এবং আরো অনেক বেশি কাজে আমাদের কাছে এই সফট স্কিলস নতুন কোন বিষয় নয় কিন্তু আমরা এগুলোকে কোনোভাবেই আমাদের যে ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেম তার মধ্যে এগুলোকে অংশ করে আমরা নিতে পারিনি এবং সেগুলোকে অংশ করে নিতে পারিনি বলেই আমাদের গ্রাজুয়েটরা আহ ওই যে বলে আমি চাকরি পাই না তার কারণ হচ্ছে চাকরিদাতা যে স্কিল গুলো খোঁজেন সেই স্কিল গুলো সে কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেনি সে কমিউনিকেট করতে পারে না সে ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করতে পারে না সে এই প্রবলেম সলভিং কি করে করতে হবে সেটা সে ঠিক মতো জানে না কোলাবরেট করতে জানে না টিম বিল্ড করতে জানে না আর তার মধ্যে যে মূল্যবোধ গুলো আমাদের দেওয়ার কথা ছিল সেই মূল্যবোধ গুলো আমরা একই সঙ্গে সেই সততা বলুন পরমত সহিষ্ণুতা বলুন দেশকে ভালোবাসা বলুন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সেই রকম করে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা দিতে পারছি না দিতে পারছি না বলে আমরা সামাজিক অবক্ষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সবকিছু মিলিয়েই আমাদের একেবারে শিক্ষার জায়গাটাতে অনেক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যেগুলো আমরা এখন আনছি একই সঙ্গে এই শিক্ষা দিয়ে আমি আমার যে গোল যেটা আছে আমার যে ঠিক করেছে আমি দু হাজার একচল্লিশে কোথায় পৌঁছাবো জাতির পিতা বলেছিলেন সোনার বাংলা দু হাজার একচল্লিশ সেই সোনার বাংলায় যাবারই একটা পথ রেখা তো তাই যদি হয় তাহলে সেখানে পৌঁছতে হলে এবং আমার এখন এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস কে অ্যাচিভ করতে হলে আমার দু হাজার সালের সেই বদ্বীপ পরিকল্পনাকে যদি আমি বাস্তবায়ন করতে চাই এবং আমার ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা বলছি যত চ্যালেঞ্জ তার মানে তত অপরচুনিটিও তাই যদি হয় তাহলে আমাকে তো সেই অপরচুনিটিটাকে কাজে লাগাবার জন্য নিজেকে তৈরি হতে হবে এবং সেই তৈরি হবার দায়িত্বটা শুধুমাত্র একা একাডেমিয়ার উপর ছেড়ে দেওয়াটার কিন্তু কোনো অর্থই নেই এখানে সকলের দায়িত্ব রয়েছে সরকারের রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে একাডেমিয়ার রয়েছে সমাজের রয়েছে এবং সেজন্যই আমাদের যে এই দু হাজার যে পরিকল্পনা যে রূপকল্প তার মধ্যে এই সবগুলো পিলারের কথাই বলা হয়েছে কাজে আমরা সবাই মিলেই কাজটি করতে হবে এখানে আমার আহ ওই যে বললাম একাডেমি আর একটা উন্নাসিকতার ব্যাপার আছে একইভাবে ইন্ডাস্ট্রিরও একটা ব্যাপার আছে যে একাডেমিয়ার সঙ্গে কি করে কোলাবরেট করবো ওদের সঙ্গে করা যায় না কিন্তু করতে হবে অনেকেই করছেন খুব সাকসেসফুলি করছেন এবং সেটার ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো এবং একই সঙ্গে ফরাদ ভাই যেটি বললেন যে শুধু আমি ডিগ্রি করাবো সেটাই কি যথেষ্ট প্রথম কথা হলো একটা ডিগ্রি আমার জন্য যথেষ্ট নয় তার চাইতে আরো বেশি কিছু আমার করতে হবে সেখানে আমার স্কিলস এর প্রশ্ন আসে আর আমি আজকে একটা ডিগ্রি করলাম এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আমার এই ডিগ্রি পাঁচ বছর পরে একেবারেই কোনো কাজে লাগ না লাগতে পারে তখন আমি কি করব আমার কি আরেকটা ডিগ্রি করতে আসার সময় থাকবে আমার কি সেই সুযোগ থাকবে নিশ্চয়ই থাকবে না তখন আমি কি করব তাহলে আমার ইউনিভার্সিটিকেও চিন্তা করতে হবে মডিউলার এডুকেশনের দিকে যাওয়ার যে আমি ডিগ্রি গুলোকে ভেঙে ভেঙে 
আমি কোর্সেস হিসেবে শুধু অফার করতে পারবো এবং সেগুলোর জন্য আমার শিক্ষার্থী যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো এজের যে কোনো শিক্ষার্থী আমার কোর্সে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং ব্লেন্ডেড এডুকেশন এই কোভিড নাইনটিন আমাদের মধ্যে থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে কোভিড নাইনটিন আমাদেরকে বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে যেই ব্লেন্ডেড এডুকেশন আমরা আরো পাঁচ সাত বছর পরে হয়তো যেতাম যেতেই হতো সেটি এখনই আমাদের করতে হচ্ছে এবং সেই করাটি দিয়ে আমরা কিন্তু এমন একটা জায়গায় ইতোমধ্যেই মানসিক ভাবেও পৌঁছে গেছি সত্যি সত্যি তো পৌঁছেছি আমাদের মনের মধ্যেও সেই চেঞ্জটা এসে গেছে যে আমরা সেই ব্লেন্ডেড এডুকেশনের জন্য কিন্তু একদম তৈরি এবং আমাদের শিক্ষকরাও এখন কিন্তু পারছেন তো তাই যদি হয় এবং শিক্ষার্থীরা তো আছেন তাদের জন্য তো কোপ করা অনেক সহজ এবং আমাদের এই ব্লেন্ডেড এডুকেশনের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা যারা যারা কাজে চলে গেছেন যারা ব্যবসায় চলে গেছেন যারা কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন তারাও তার নিজের স্কিল থেকে বাড়াবার জন্য তার নতুন স্কিল অ্যাকোয়ার করার জন্য এবং তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা বেটার করবার জন্য তার এমন কি তিনি যেই পথে আছেন সেই পথটাকে পাল্টে ফেলবার জন্য তার আবার নতুন করে ক্যাম্পাসে ফিরে এসে নতুন একটা ডিগ্রি করবার তার প্রয়োজন নেই সে তার কাজ করতে করতেই সে কিন্তু আমার আরো অন্য যে কোনো বিষয় শিখে নিতে পারবে আর আমার তো শেখার কোনো শেষ নেই এবং এই যে এখন লাইফ লং লার্নিং এর যে কনসেপ্ট তাতে আমি যদি শিখতে শিখা শেখাই আমার শিক্ষার্থীদেরকে তাহলে সে সারা জীবনই শিখতে পারবে এবং আমাদের এখন সারা জীবনে আসলে শিখতে হবে কারণ সবকিছু এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই সারা জীবন শেখার জন্য আমাদের সেই সুযোগটা করে দিতে হবে যে ওই মডিউলার এডুকেশন করে আমি এখন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কোন একটা সায়েন্সের সাবজেক্টে আমি ডিগ্রি করেছি আমার যদি এখন মনে হয় যে আমি সাইকোলজি একটা কোর্স করব কি আমি সাহিত্যের একটা কোর্স করব কি আমি ব্যাংকিং সম্পর্কে জানবো ওয়াই নট আমি কেন সেটার সুযোগ আমি পাবো না আর এই যে আমরা এখন সবসময় স্টেম বলছি স্টেম নিশ্চয়ই জরুরি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু স্টেম আমার মনে হয় না যে আমরা যে বাংলাদেশ চাই যে সোনার বাংলা চাই সে সোনার বাংলা কিংবা আমরা যে বিশ্ব চাই যে বিশ্ব নাগরিক চাই তা আমাদেরকে দেবে আহ স্টেমটাকে আমি স্টিম হিসেবে দেখতে চাই যে তার সঙ্গে আর্টসকেও কিন্তু লাগবে আমি আমার একেবারে ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা খুব দ্রুত একটু শেয়ার করি আমি যখন হপকিনসে পড়তে গেছি তখন আমার প্রথম সেমেস্টারে আমার বিষয় ছিল দুমাসের সেমেস্টার সেই সেমেস্টার আমার বিষয় ছিল হিস্ট্রি অফ পাবলিক হেলথ এবং সেটার জন্য আমার আমি দেখলাম বুক লিস্টের মধ্যে রিকোয়ার্ড রিডিং হচ্ছে ইবসেনের এনিমি অফ দ্য পিপল সেই নাটক আর আমার রেকমেন্ডেড রিডিং সেটা হচ্ছে যে হিস্ট্রি অফ পাবলিক হেলথ বাই রোজেন আমি ভাবলাম বোধ হয় প্রিন্টিং মিস্টেক হতে পারে আমি বুক শপে গেলাম বুক শপে গিয়ে দেখলাম একই ভাবে লেখা আছে এবং তখন আমার একটা কৌতূহল হলো এবং আমি ওই হপকিনস এর বুক স্টোরে সেখানে মেডিকেল স্কুলের নার্সিং স্কুলের সব স্কুলেরই ওখানে ওদের ওটা বুক শপ এবং আমি সেখানে দেখলাম যে সব জায়গায় একটা একটা করে একেবারে রিকোয়ার্ড রিডিং আছে বিশ্ব সাহিত্যের এক একটা বড় বড় অংশ এবং সেটা কেন সেটা হচ্ছে আমি যে মানুষই হই না কেন আমি যে পেশায় যে দক্ষতাই অর্জন করি না কেন আমার তার মধ্যে সমাজকে বোঝার মানুষকে বোঝার আমার যে দক্ষতা সেটা যদি আমার না থাকে তাহলে শুধুমাত্র সেই টেকনিক্যাল নলেজটা আমাকে কখনোই আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে না সেই কারণে আমি বলি যে স্টেম শুধু নয় স্টিম হতে হবে সেটা তো সেই কারণে আমাদেরকে এই দিকটাতেও নজর দিতে হবে আর কারিগরি শিক্ষা যেটা নিয়ে আমরা এখন খুব বেশি নজর দিচ্ছি কারণ আমাদের সবার এই যে সারা দেশে সকলে বিএম এ ডিগ্রি করছি অনার্স করছি এটা না সকলের জন্য প্রয়োজন না সকলের জন্য জরুরি না সকলের সেটার জন্য যোগ্য কাজে কোনো এই এটাকে আমার মনে হয় যে একটা বড় ধরনের মানবিক এবং অন্যান্য ধরনের রিসোর্স এর একটা অপচয় এবং সে কারণেই আমাদের অনেক বেশি এই কারিগরির শিক্ষার দিকে ভোকেশনাল শিক্ষার দিকে আমাদের অনেক বেশি নজর দিতে হবে আমরা এখন অনেক বেশি দিচ্ছি সেটাকে আরো ভালোভাবে আরো অনেক বেশি স্কিলস নিয়ে আমাদের করতে হবে এই যে কথাটা হলো যে আমাদের একটা একটা স্যামসং বা একটা ফেসবুক বা একটা গুগল আমাদের নেই কেন বা আমরা করতে পারছি না কেন আমাদের ওই রকম একটা খুব ফোকাসড একটা অ্যাটেনশন দিতে হবে এবং অ্যালাম নায়কে সব জায়গায় আমি একেবারে আমার গ্রামের স্কুল কলেজ থেকে নিয়ে শুরু করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবাইকেই বলবো যে অ্যালাম নায়ের যে 
বিশাল একটা শক্তি সেটাকে আমাদের সবার কাজে লাগাতে হবে এই অ্যালামনাই অবশ্যই বুয়েট বা আইবি এর অ্যালামনাই সেটার একটা বিরাট সক্ষমতা আছে কিন্তু সকল অ্যালামনাইয়েরই কম বেশি সকলেরই কিছু না কিছু সক্ষমতা আছে এবং সেই অ্যালামনাইয়ের সেই শক্তিটাকে আমাদের সকল ইনস্টিটিউশন প্রতিটি ইনস্টিটিউশনকে কাজে লাগাতে হবে সেখানে আমি ইনোভেশন ল্যাব বলি ইনকিউবেশন সেন্টার বলি সেখানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসিস্ট করতে পারে আমাদের কারিকুলাম কি তৈরি হবে সেখানে যদি ইন্ডাস্ট্রি তার রিকোয়ারমেন্টটা কি এবং সেই চেঞ্জিং রিকোয়ারমেন্টটা যদি কনস্ট্যান্ট ইফ ইউ আর ইন টাচ কনস্ট্যান্টলি দেন আমরা কিন্তু এই চেঞ্জিং যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে আমরা কনভে করতে পারবো এবং একসঙ্গে কোলাবোরেশন ইটস নট জাস্ট যে আমি ঠিক আছে আমি বললাম ও তৈরি করে দিল আমাদের একটা কোলাবোরেশন ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে একটা একটা খুব ইফেক্টিভ কোলাবোরেশন হতে হবে এবং একটা বড় আকারে একটা ম্যাপিং হওয়া খুব দরকার আছে এবং সেটা কনস্ট্যান্টলি কারণ চিত্রটা পাল্টাবে এবং সেই জন্য এই ম্যাপিং এর কাজটা আমাদের ক্রমাগতই করতে হবে সেটাকে আপডেট করে যেতে হবে যে আমাদের কি কি ওয়ার্ক অপরচুনিটিস আছে কি কি স্কিলস রিকোয়ারমেন্ট আছে এবং সেটা শুধু দেশে নয় দেশে বিদেশে সর্বোচ্চ কারণ আমাদের যে জনসংখ্যা বহুল দেশ সেখানে আমাদের সবসময় কিন্তু আমাদের বাইরে আমাদের ওয়ার্ক ফোর্স এর রিক্রুটমেন্টের বিষয়টা বিদেশে এমপ্লয়মেন্টের বিষয়টা আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে এবং সেক্টর স্পেসিফিক স্কিলস স্পেসিফিক সেই ম্যাপিং গুলো আমাদের করা প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই জন্য ট্রেনিং বিশ্ববিদ্যালয় মানে সে শুধু ডিগ্রি দেবে তা নয় বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং আজকে আমরা আমাদের গার্মেন্টস এ আমরা সবাই বলছি যে এবং অনেকে হাহুতাস করছি অনেকে কমপ্লেন করছি অনেকে হতাশ হয়ে বসে আছি যে আমার সমস্ত গার্মেন্টস এ মিড লেভেল বা সিনিয়র লেভেল ম্যানেজমেন্ট আমি সব আশপাশের দেশ থেকে আনছি আমার এত রেমিটেন্স বাইরে চলে যাচ্ছে আমি তাহলে এই ম্যানেজমেন্টের এই লোক বল আমি কেন আমার দেশে তৈরি করতে আমি দেখি অনেক ছেলে মেয়েকে আমি জিজ্ঞেস করি আপনি কি করছেন আমি এম বিএ করছি আপনি এর আগে কি করেছেন আমি বিবিএ করেছি আমি যদি বিবিএ করি তাহলে কোন একটা স্পেসিফিক সাবজেক্ট আমি মাস্টার্স করবো আর নাহলে আমি কোন একটা সাবজেক্টে যদি ব্যাচেলার্স করি তারপরে গিয়ে আমি একটা এম বিএ করবো ওরকম একটা কিছু কম্বিনেশন হওয়া বোধ হয় দরকার তো আমাদের কি স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং টাও কত ভাবে হয় কতটা হয় যে কার কোন দিকে কে গেলে ভালো করবে এবং সেই জিনিসগুলো আমরা কতটা করছি না করছি আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো দেখা খুব দরকার রয়েছে এবং আমাদের খুব সেইভাবেই ফোকাস করে সেই ইন্টারভেনশন গুলো করতে হবে তো আমি আপনাদের সকলের কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমরা যে চেষ্টা গুলো করছি এই চেষ্টা গুলো কোনো আমরা কেউ আয়লেন না আমাদের সকলেরই সকলের সঙ্গে কাজ করতে হবে সবারই এক যোগে কাজ করতে হবে কারণ আমাদের দেশের যে লক্ষ্যগুলো আছে আমাদের বৈশ্বিক যে লক্ষ্যগুলো আছে সেগুলো অর্জন করতে হলে আমাদের সকলেরই একসঙ্গে কাজ করতে হবে কোলাবোরেট করতে হবে কোঅপারেট করতে হবে কোঅর্ডিনেট করতে হবে এবং সেজন্যই এই রকমের উদ্যোগ আজকে ডিসিসিআই যেটি ঋণ নিয়েছে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি মনে করি যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে প্রয়োজনটা এখন একেবারে অসম্ভব রকম জরুরি সেই পরিবর্তনটা আমরা যখন আনতে যাচ্ছি তখন ইন্ডাস্ট্রির একই সঙ্গে আমাদের পাশে এগিয়ে আসতে হবে তারা এই পরিবর্তনে আমাদের অংশীদার হবে তারা আমাদের সহযাত্রী হবে এবং আমরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা আমাদের জনবল তৈরি করে যেন আমরা দিতে পারি এবং আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের সব অভিষ্ট গুলো অর্জনের জন্য যেন আমরা সঠিক মানুষ তৈরি করতে পারি এবং সেই মানুষগুলো তৈরি করবার জন্য জ্ঞান দক্ষতা এবং সঠিক মনোভাবের একটা সুসমন্বয়ের কোনো বিকল্প নেই সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে কাজে সবাইকে সেই আহ্বান জানিয়ে এবং এক্ষেত্রে সরকার এবং সরকার অর্থ শুধুমাত্র এখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নয় আমাদেরও আন্ত মন্ত্রণালয় অনেক কাজ রয়েছে এক্ষেত্রে তার সঙ্গে ইউজিএসি এবং তার সঙ্গে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সকলকেই 
আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে তাদের মধ্যে অন্টারপ্রেনারিয়াল স্কিলস তাদের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এবং তারা যে কোনো অবস্থার সঙ্গে যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারে নিজেকে সেই দক্ষতা গুলো তাদের অর্জন করবার পথে আমাদের সকলের একযোগে কাজ করতে হবে আপনাদের আজকের এই ওয়েবিনারের জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই এবং আমরা যে কোনো সময় আপনাদের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করা এবং একযোগে কাজ করা শুধু আলাপ নয় আলাপের আলাপ চলছে অনেকদিন এখন একেবারে কাজটাকে সরাসরি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে চাই অনেক ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কথা থেকে আমাদের সাতটা রেকমেন্ডেশন থেকে একটা বারবার আমার কানে বাচ্চা যেটা যে ট্রাই পার্টাইট প্ল্যাটফর্ম টু এনগেজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া অ্যান্ড দ্য রিসার্চ ইনস্টিটিউশন এবং আমি প্রস্তাব করবো যেটা আপনার নেতৃত্বে যেন আপনার মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এখানে ইউজিসি চেয়ারম্যান মহোদয় আছেন এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম যদি করেন তাহলে এই গ্যাপটা কিন্তু ব্রিজ করা আমার জন্য সুবিধা হবে যে আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল থেকে নিয়ে এখানে শুরু করলাম জি তো আমরা যে দুজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এখানে আছে এরপরে আমরা যেটা চেষ্টা করব যে সামনে আরো কিছু ডায়ালগ করব একটা করব ইন্ডাস্ট্রি সেন্ট্রিক সেন্ট্রিক করে আরেকটা করবো একাডেমিয়া সেন্ট্রিক করে সেগুলোকে সব কিছু মূল একটা কনসেপ্ট পেপার আপনার কাছে আমরা চেষ্টা করব যে ভেরি সুন টু প্লেস ইট টু ইউ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাপ্রুভাল অ্যান্ড ইউর সাপোর্ট সো দ্যাট অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেগুলো সংলিষ্ট থাকবেন তারা যেন আমাদেরকে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে যুক্ত থাকার জন্য এ পর্যায়ে আমি আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার এন কে মুবিন টু গিভ ইস বোট অফ থ্যাংকস and subsequently co close the meeting thanks bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum and good afternoon on behalf of dhaka chamber of commerce and industry i would like to take the privilege to extend my special thanks to respected participants for their kind presence my whole hearted thanks and gratitude goes to the honorable chief guest dr dipumoni mp Education Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh for spending her valuable time with us. Meeting. Uh, her inclusive <laughs> illustration <laughs> and policy <laughs> direction enabled <laughs> us to build a resilient <laughs> relationship <laughs> between industry and academia, which also enlightened the audience and participants too. I fervently extend my thanks to the special guest, Professor Dr. Kaji Shahidullah, Chairman, University Grants Commission. I would like to extend my sincere thanks and thanks to Dr. Muhammad Sabur Khan for his keynote presentations and to all the distinguished discussions for their valuable insights to build up linkage between industry and academia. Ladies and gentlemen, Industry and academia have a reciprocal correlation to enhance a knowledge-based economic development of the country, particularly a country like Bangladesh, which is going to be a middle-income country by 2024. The stream of globalization is impelling Bangladesh to adapt to the technologies of the fourth industrial revolution. At the same time, a job-based educational system with updated technologies as expected to tackle the challenges of 4IR in Bangladesh. To boost up the industry and education policy, educational institutions need to develop simultaneously their curriculum following the reputed global institutions with pragmatic teaching methodologies as per the industrial demand. Now, it is a high time to forge pragmatic it's high time to forge stronger collaborations between industry and academia for building Bangladesh as a leading frontier of development milestones with consistent economic growth. Distinguished guests, the recommendations and suggestions received from these discussions will be forwarded to the relevant government agencies and authorities to address the significance of linking up the real life industrial demand and mitigate the gap between industry and academia. Before concluding, I would like to thank again, honorable chief guest, special guest, discussioners, and all the distinguished guests and participants for participating in this webinar. Allah Hafiz. <laughs>